Man braucht also die Kommunikationstechnik bei Automatisierung, so eine Automobiltechnik, Flugzeug, Mikrosystemtechnik und so weiter. Man braucht dazu technische Fähigkeiten, Fertigkeiten. Man muss für unsere Mechatronik auch interdisziplinär denken können. Simulationstechnik ist ein wichtiges Thema bei uns und dann werden Sie auch sehr viel über Management und Kommunikationsthemen erfahren. Nun, das Trinational ist das Besondere bei uns. Das ist äh, auch etwas, was viele vielleicht ein wenig abschreckt. Sie studieren nicht einfach an einem Ort, sondern Sie müssen quasi sich dislozieren und während dem Studium drei verschiedene Studienorte jeweils zweimal besuchen. Sie haben hier eine Aufnahme von Basel, von, von Weltall aus. Sie haben hier den ersten Studienort Minus, also 25 Kilometer so von hier. Dann, wo Sie jetzt sind, die Mottens, da wäre Lisa irgendwo, und dann Lörrach. Und Sie wechseln während dem Studium zweimal, Sie macht während dem Studium zweimal diesen ganzen Turnus. Da sind wir jetzt, das ist das alte Gebäude in Lörrach, jetzt gibt es ein neues, und das ist das Gebäude von der Universität in Minus. Extra so gemacht, dass Sie dann auch gut Französisch lernen, also ein Teil von ist dann auch Französisch. Sie müssen nicht gut Französisch können jetzt, aber Sie lernen es dann wirklich automatisch und machen es quasi mit. <lacht> Die Klasse ist auch aus drei Ehen zusammengesetzt. Wir haben zehn Franzosen, zehn Schweizer, zehn Deutsche idealerweise. Und auch die Dozierenden stammen aus den drei Ländern. Und wie gesagt, 70% ist etwa Deutsch und der Rest ist Französisch und ein bisschen Englisch nach. Also sie lernen sehr gut, zumindest eine zweite Sprache. <lacht> Das Studium dauert ein klein bisschen länger als ein normales Studium, das drei Jahre dauern würde, wir haben vier Monate mehr, weil wir fast ein Jahr Praxis in die Industrie integriert haben. Sie sind während dem Studium fast ein Jahr lang in Firmen, arbeiten dort mit den Spezialisten von dem Gebiet, das sie ausgewählt haben und haben dann während dem Studium dreimal für einen Industriearbeitsplatz abgewehrt, Lohnverhandlungen geführt und haben auch Erfahrungen gesammelt, wie man sich da selbst verkauft. Die letzte solche Industriephase dauert ein halbes Jahr. Das ist dann die integrierte bachelor thesis plus die Vorbereitung. Das heißt, da sind Sie dann in der Firma wirklich fest drin und können dann meistens auch noch etwas bleiben nach dem Diplom, wenn Sie sich interessiert. So, von Herrn Schlucht hat es auch gemacht, er ist auch dort geblieben nach einer Weile bei der Firma etwas in Hause. Wir haben dann viele Abschlussdiplome, weil Sie von jedem Land quasi die Erfahrung, die Erfahrung ist erfüllen für ein Diplom. Wir haben von der Schweiz den Bachelor of Science, von Deutschland den Bachelor of Engineering, Frankreich die Lissons, vor allem das, das entsprechende vom Bachelor. Dann haben sie ein englisches Diplom und neu jetzt auch das Zertifikat der Deutsch-Französischen Hochschule. Also nicht nur ein Diplom, sondern ein ganzes Dossier, das sie dann alle, die das machen, alle erhalten am Schluss. Von den Fächern her, nur ganz kurz, Sie haben Naturwissenschaften, also Physik, Mathematik, Sie haben Mechanikfächer, Sie haben Informatik, Elektronikfächer, das ist so die Aufteilung nach den nach der, nach der Credits, Sie haben Engineeringfächer und Mechatronikfächer, also gut die Hälfte kann man sagen, ist Hardware, Engineering, Mechatronik eben. Dann haben Sie hier aber im rechten Schnitt noch Managementfächer und Kommunikationsfächer, und da noch die Sprachfächer. Dazu. Und dann eben die Praxisphasen plus die Abschlussarbeit. Also halb Hardware, halb so mehr Soft Skills und dann sehr viel Praxis. Das ist absolut unüblich bei Fachhochschulstudien und sowas. Das ist ganz etwas Spezielles. Und für die Schweiz können Sie mit Ihrer Berufsmatur einsteigen. Wenn die Gymnasiasten kommen, die dürfen auch ohne Praxisjahr direkt einsteigen, weil so viel Praxis integriert ist. Sie können Schnuppertage bei uns benutzen, da sind Sie einen Tag lang mit der Klasse zusammen und können dann wirklich die Studenten da fragen, die hier sind und dann direkt äh, also unverfälschte Informationen bekommen, sage ich mal. Diese Webseite ist auch hier unten auf dem Flyer drauf, da weiß es markiert, da können Sie jederzeit sich auch anmelden oder äh, einfach schauen, was das ist. Vielleicht noch zum Schluss zwei, drei Bilder zur bachelor thesis was also gemacht wird. Wir hatten beispielsweise 2009 30, fast 30, die diplomiert haben, davon waren sieben nach Frauen, das ist ein, ziemlich ein hoher Prozentsatz bei uns, die, also die weiblich sind. Die bachelor thesis haben die meisten in der Schweiz gemacht, fünf in Deutschland, drei in Frankreich, zwei in den USA, einen aus Australien. Das dürfen 
Ziel. Ja, viele technische Projekte und der Rest eher im Bereich Marketing gehabt. Ein paar Beispiele aus den technischen Bereichen. Da hat einer eine Kraftstoff, Kraftstoffbetankungs-, äh, also ein Tank umgerüstet, neu konzipiert, um diese Batterie äh, zu verbessern, sag ich mal. Oder hier hat jemand bei Bacher gearbeitet, die haben äh, neue Normen gehabt für die Brandschutzverkleidungen und man musste diese Brandschutzverkleidungen neu konzipieren und dann daraus eine Analyse machen, eine wirtschaftliche Analyse, um zu schauen, wie kann man es möglichst billig machen. Der Diplomant hat mich betreut, der ist auch dort geblieben, der tolle Arbeit gemacht, hat der Firma über eine halbe Million gespart am Schluss. Zweites Beispiel. Trockenkühlanlagen, hybride, hybride Trockenkühler, eine Firma Jacki und Günther, die ist in Basel, als hier ein Hauptsitz, und die haben ein solches Produkt für den US-amerikanischen Markt zertifizieren lassen müssen. Der Kollege, der das gemacht hat, dem ist es gelungen, er konnte auch während der Bachelor dieses hinüberreisen, die Installation da überwachen. War eine Arbeit, die sehr viel auch so äh, mit Juristen und mit Leute, die mit Normen zu tun haben, zusammengearbeitet werden muss. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben das sehr gut gemacht. Dann hat einer von einer französischen Automobilfirma den Auftrag bekommen, so ein Rennauto für den Straßenverkehr zu homologieren. Das muss man da alles beachten, für die Lichter zum Beispiel. Hat da einen Entwurf gemacht, eine Marktanalyse auch für diesen äh, Rennwagen-Typ, den er da entworfen hat. Ein anderer hat äh, einen Roboter entworfen. Designt und auch die Steuerung dazu, das hat am Schluss so ausgesehen. Hier hat eigentlich eine Woche mehr Arbeit gemacht für Kühlturm äh, zur Zusatzwasseraufbereitung. Zum Schluss noch Lastwagen, die auf äh, Eisenbahnwagen hinauffahren. Da ist die, das Gelenk, wie das genau funktionieren muss, dass die wirklich schön reinfahren können, offenbar ein Thema und eigentlich hat die da ein eine Studie gemacht für einen neuen Typ von solchen äh, Geränken hier und das da. Auch das wird etwas sehen, was da gemacht werden kann. So, damit machen wir jetzt eine kleine Pause. Ich bin auch noch da, wenn Sie Fragen haben. Ich hole Sie dann in etwa 10 Minuten, 15 Minuten zurück. Ja. Ja.